ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ പോഴ്സിന്റെ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു റെമഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ പോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോവാനായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോ നല്ല പാടാണ് കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എത്രത്തോളം അതൊരു ഡാമേജ് ആക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴായാലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കുറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ ബോൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കവിളിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികേടാണ് സത്യമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടിങ്ങ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ കാരണം അതൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു അതും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ആക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറ്റി നമ്മളൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം ഐഡിയ അല്ല ഇത് ഒട്ടു മിക്ക വൈദ്യ വൈദ്യശാലകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിവരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഒരു വശത്ത് എന്തായാലും നമ്മള് ചീത്ത കാര്യങ്ങളല്ലോ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ ദിനേശ് വലിയ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേസിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അത് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അത് നല്ല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതൊരു കേസ് വന്നതിലൊന്ന് ആ ഒരു വിഷമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആരെയൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടായതും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എന്താ പറയുക വന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള കുറച്ച് ആള് ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അറിയുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ചാനലുകൾ പോയിട്ട് വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് കമൻറ്റ് ഇട്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സത്യമായിട്ടും ഫസ്റ്റൊക്കെ വിഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഭയങ്കര എനർജി ബൂസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കമൻസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുകാരെ ഭക്ഷണം നല്ല പൊരി പെട വീഡിയോകൾ പിന്നെ ഇടാനെന്ന് തോന്നുക തൃശ്ശൂരുകാരെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുകാരെയാണ് കട്ട തൃശ്ശൂരുകാരെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജന്മനാട് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല പെട വീടുകൾ കിണ്ണങ്കാച്ചി അങ്ങനെയാണ് പറയുക കിണ്ണങ്കാച്ചി വീഡിയോകൾ ഇടാനാണ് നമുക്കൊരു എനർജി ഉള്ളതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് എടുത്ത കുറെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താ വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുറി വൈദ്യ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും ഞാൻ വൈദ്യരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവർ തന്നെ വൈദ്യര് മുറി വൈദ്യരൊക്കെ ആക്കണം പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും വൈദ്യര് വൈദ്യരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേന്നേ അപ്പം അതാവും വേണമെങ്കിൽ വൈദ്യർ മുറിയാണെങ്കിൽ വൈദ്യർ എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അല്ല വൈദ്യരെ ഉള്ളൂ എന്നല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു വശത്തിൽ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിച്ചത് കുറെ നാളായി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റിസൾട്ട് കൂടി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഡബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതാരും ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളവർ അവരുടെ രീതിയിൽ പോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കാണാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റിസൾട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ
അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നല്ല അത് ഒരു രോഗം വന്നതല്ലേ ഈ ഫോണും കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഫോൺ നോക്കില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ട് എടുക്കുക ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അണ്ടറെ ക്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളതാ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ മുൻപ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ബോർഡ്സിന് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടായിരിക്കായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി അയച്ചു തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അങ്ങയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിരുന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന മോർണിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എന്റെ പേര് രോഷിണി എന്നാണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്ത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കുഴികളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് മന്ത്സിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം സമാധാനത്തിൽ ആ കുട്ടി മൂന്ന് മാസം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസൾട്ട് അപ്പം ഞാനിത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ചാനൽ ഇട്ടോട്ട് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നാണ് ഇതും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇടാൻ വന്നിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം നല്ലോണം മൂന്ന് മാസം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം കുഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അയച്ച് തന്നത് ബിഫോർ പിക്ചറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കുഴികളൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കുറുന്തോട്ടി നവര പാക്ക് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ ചിലവർക്ക് ആറു മാസത്തിലായിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിഫോർ പിക്ച സോറി ആഫ്റ്റർ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്തുമാത്രം രീ നല്ല രീതിയിൽ മൂന്ന് മാസത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നികന്ന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസിലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഈ കുഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫേസാണ് ആ ഒരു സ്കിന്ന് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫേസ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മാസമായി എനിക്കൊരു റിസൾട്ടും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു കമൻറ്റിൽ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ച് മാസം എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒന്ന് നൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാലത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് വാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് പൗഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് വാഷ് പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഹെയർ ഉണങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സ്കിൻ കെയർ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓപ്പൺ പേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പൺ പേഴ്സ് ഉള്ളവർ കെയർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനുള്ള ഓരോ സ്കിൻ കെയർ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷനും പാടുകളുള്ളവർക്ക് മോക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ പേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാ
തോണർത്തി ഇറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പിടുത്തം അതായത് ഒരു പിടി നമുക്ക് നവരരി എടുക്കാം അപ്പോൾ നവരരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങാടി കടയിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നവരരി പൊടിയെടുക്കരുത് അരി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറുന്തോട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഉണങ്ങിയ കുറുന്തോട്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ ടോണർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറുന്തോട്ടി ഉണങ്ങിയതെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ പിടി നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിരലുകൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിടുത്താണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറുന്തോട്ടിയും നവരരിയാണ് നമുക്ക് ടോണർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അരി വെന്ത് പോകരുത് ആ വെള്ളം പറ്റുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രം മതി വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോണർ ഒരു കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരി വേവാതെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തീ കൂട്ടിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മീഡിയം സൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം തീ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് ഒരു ഒരു വര ക്ലാസ്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം അതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പാക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറുന്തോട്ടി ഈ ഒരു പീസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നവരരി നമുക്ക് എടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതാ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇതാ ഈ ഒരു യെല്ലോ നല്ല ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ഒന്ന് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നീര് മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണ് അപ്പോൾ അരച്ചിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് നമുക്ക് കാണാം പതിയെ അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുറുന്തോട്ടി നവര ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി വയ്ക്കാം കുറുന്തോട്ടിയും നവരരി മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഫേസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ടോണർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കുറുന്തോട്ടിയും നവരടി കൂടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് അരി നന്നായി വേവരുതിട്ടോ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രേസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ ടോൺ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ കേടാവില്ല കുക്കുമ്പറും കൂടെ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തവർ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ഇരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോഴ്സ് ഉള്ള പോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്കിലും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ചും നമുക്ക് ഡാബ് ചെയ്തിട്ട് പൈ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നനവ് പോലെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വല്ലാണ്ട് ട്രൈ ആക്കണ്ട അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഹോം മെയ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇടാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇടാം വീട്ടിൽ നിൽ
ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എടുക്കാം പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണ്ട എന്തായാലും നമ്മൾ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ടോണർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ അലോവേര ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ ജെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അലോവേരയുടെ ആവശ്യമില്ല കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് മാത്രം മതി ഇപ്പം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കുക്കുമ്പർ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അലോവേര കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേനാണ് തേനും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളടുത്തത് കടുക് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് അതായത് ഓയിലി ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണെങ്കിൽ തേനും അതുപോലെ തന്നെ കടുകെണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ കുക്കുമ്പറും അലോവേരയും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ കുക്കുമ്പർ അലോവേരയും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് നമുക്ക് ഓൺലൈനൊക്കെ കിട്ടും തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് താല്പര്യം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേനും അതേപോലെ തന്നെ കടുകെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുക്കും സോറി ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ പിംപിൾസ് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരും ഓയിലി ആക്കും എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിതിൽ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മെയ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അലോവേര അത് തേൻ അതുപോലെ തന്നെ കടുകെണ്ണ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കുമ്പറിൻ്റെയും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു ജെല്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കുക്കുമ്പർ ജെല്ല് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പോഴ്സിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എടുക്കുക നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മൾ ടോണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും മിക്സി അത് ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചറിയുന്ന എടുത്ത് ജ്യൂസിലേക്ക് ഇടാം അതായത് ടോണറിലേക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇത്രയും വന്നൊരു കഷ്ണം മതി രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും വന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഫേസിലെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി ആ ഒരു സംഭവം നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റിനെ കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ സ്കിൻ ഗ്ലോയിങ്ങിന് കൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം നമുക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓയിലി ഓയിലി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾസ് ഉള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഓയിലി സ്കിന്നാർ കൂടുതൽ നേരം വെക്കണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആയതിന് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ അലർജി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒരു ഗ്ലോയിങ് പോലെ തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ അലോവേര ആപ്പിൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കടുകെണ്ണയും തേനൊക്കെ കൂടി കുക്കുമറൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ആവും പക്ഷേ ചിലവർക്കൊരു ഓയിലി പോലെ തോന്നും അവരെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പോഴ്സ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ മാർഗ്ഗമാണ് കുക്കുമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കക്കരിക്ക വെള്ളരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അത് വളരെ ഈസി ആയി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്
വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴുകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നൈറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ഫേസ് വാഷ് പൗഡറൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്താൽ മതി കാലത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ ടോണറിന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം സെയിം ടോണറിന് നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പിടി ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാ പിടിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആദ്യം ഒരു വലിയ പിടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടിയും അതങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്ന് ചുരുങ്ങാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറുന്തോട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നവര ഒന്ന് അരിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചാലാണ് വേഗം തന്നെ കുറുക്കി കുറുക്കി അതായത് ആ കുറുക്ക് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കാനാണ് പോണത് അപ്പോൾ നവരരി ശരിക്ക് പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത് ഇങ്ങനെ കുറുകാൻ പാടായിരിക്കും വേവാന്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തരിതരിപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസിലിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നൈസാക്കി കുറച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുറുന്തോട്ടി നമ്മളൊരു ക്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് പറയണത് തിളച്ച് തിളച്ച് അര ക്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കുറേ പേര് അന്ന് ഡൗട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കണോ കുറുക്കണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ിട്ടാൽ മതിയല്ലേ ഫേസിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറുന്തോട്ടിയുടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പാൽ കൂടി ഒഴിക്കണം ഏകദേശം ഒരു അര ക്ലാസ് തന്നെ പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി അതായത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു നവരരി കൂടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അത് കുറുക്കണോ വീണ്ടും കുറുക്കണോ എന്ന് വീണ്ടും കുറുക്കണം വീണ്ടും കുറുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതാ കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറുക്കി നമ്മുടെ ഫേ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു നമ്മുടെ ഫേസിൽ തേച്ച് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇരിക്കണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക തിക്ക് പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഫേസിലിടുന്നത് അപ്പം ഇത് വള ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ റിസൾട്ട് കാണിച്ച കുട്ടി മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അടുപ്പിച്ച് കുറേ നാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ പാടുകളും മാറും അതേപോലെ തന്നെ പഴക്കങ്ങൾ ചെന്ന പാടുകൾ മാറിയവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പാടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പിമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ പാൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വെള്ളം ഒന്നും അവരായി കൂടി കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫേസിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തേ കണ്ടില്ലേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടുണ്ട് വേറെ പിന്നെ കണ്ണൊന്നും എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ചൂടുണ്ടാവണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആവി ആവിയിൽ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ചൂട് കേട്ടോ അപ്പം നൈറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഫേസ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് പാൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറുന്തോട്ടി നവരരി പൊടിച്ചതും കുറുന്തോട്ടിയുടെ വെള്ളവും നവരരി പൊടിച്ചതും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫേസിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ
അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കളർ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം കളർ വയ്ക്കാൻ കൂടി ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലെ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പിമ്പിൾസ് മാറി പാടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അത് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു പാക്ക് പോലെ അപ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് പാൽ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒഴിവാക്കാട്ടോ അത് ആ ഒരു കുടുംബത്തോട്ടിയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അവരെയും കൂടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ടോണർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ മഞ്ചിഷ്ട ക്രീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നൈറ്റ് ക്രീമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ പേസ്റ്റും അലോവേരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ ഫേസ് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് കാണും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകരുത് കേട്ടോ കാരണം ആ പോഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക ഒരു ടു ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ വേണ്ട പാടുകളും കുഴികളും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ടു ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് ഫേസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആവും ഫേസിലെ ടാനൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് കളർ വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയി കഴുത്തിലായാലും നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ജെൻസ് ആണെങ്കിലും ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഫേസിൽ കുഴിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാം പോകാൻ നല്ല പാടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം ചിലവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടും ചിലർക്ക് കുറച്ച് വൈകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് പോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് അയച്ചു തന്ന കുട്ടിക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു വിവരം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യും ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു റുട്ടീൻ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക മുടക്കം വരുത്താതെ പരമാവധി മുടക്കം വരുത്താതെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നല്ല കേട്ടോ അത് ഒത്തിരി വൈദ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് പാടുകൾ മാറാനും കുഴി മാറാനൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്നിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ Love you all.